வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாகம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே என் அன்பு செல்வங்களே அற்புதமான இந்த புதிய நாள் தேவனுக்கு பிரியமாகவும் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாகவும் உங்கள் வாழ்வை மாற்றக்கூடியதாகவும் ஒரு புதிய அனுபவத்துக்குள்ளே நீங்கள் வரும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் இந்த நாட்களில் ஒரு புதிய தொடராக சுவிசேஷம் காஸ்பல் என்ற தலைப்பில் இந்த பாடத்தை நான் உங்களுக்கு நான் கொண்டு வருவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பு மாணவ செல்வங்களே இந்த பைபிளில் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்ற பெரிய பிரிவு இருக்கிறதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இந்த புதிய ஏற்பாடு துவக்கத்திலேயே முதல் நான்கு புத்தகங்கள் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் முதல் புத்தகங்களாக அடுக்கப்பட்டு இருக்கிறவைகள் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிறப்பையும் வாழ்க்கையும் அவருடைய மரணத்தையும் அடக்கத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் போதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே சுவிசேஷம் என்பதற்கு நற்செய்தி அதாவது நல்ல செய்தி என்று நாம் பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருபத்தேழு புத்தகங்கள் இருக்கிறது இந்த இருபத்தேழு புத்தகங்களுடைய அஸ்திவாரமே இந்த சுவிசேஷ புத்தகத்தில் தான் இருக்குது த வெரி ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் புக்ஸ் இட் ஈஸ் இன் த காஸ்பிள்ஸ் ஓன்லி அப்போ சுவிசேஷ புத்தகத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் புதிய ஏற்பாட்டின் மற்ற புத்தகங்களை நிருபங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த சுவிசேஷம் இந்த புத்தகங்கள் எப்படி துவங்குகிறது ஹவ் இட் பிகின்ஸ் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சில சமயங்களில் கிராமங்களில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் பெரிய மேலதாளத்தோடு நாதஸ்வரத்தோடு ஊரையே கூட்டுகிற அளவுக்கு பெரும் சத்தத்தோடு புறப்பட்டு வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை பார்க்கும்போது பின்னால் ஏதோ ஒன்று வருகிறது என்று நமக்கு தெரியும் உலகம் முழுதும் உள்ள எல்லா மனுஷருக்காகவும் தேவன் அத்தனை தூதர்களையும் கொண்டு உன்னதத்திலிருந்து இறங்கி இந்த சுவிசேஷத்தின் அருமையை பெருமையை மகிழ்ச்சியை மனுகுலத்துக்கு விவரிக்கிறார் யூ கேன் என்ஜாய் தி ஹெவன்லி மியூசிக் ஆஸ் யூ ரீட் த காஸ்பல்ஸ் லூக்க எழுதிய சுவிசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் தேவ தூதன் அவர்களை நோக்கி ஒன்று பயப்படாதிருங்கள் இரண்டு எல்லா ஜனத்துக்கும் மூன்று மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நான்கு நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இந்த சுவிசேஷம் என்ற அந்த வார்த்தை அதுதான் இங்கே நற்செய்தி ஆங்கிலத்தில் குட் நியூஸ் என்று வந்திருக்கிறது குட் நியூஸ் நல்ல செய்தி நல்ல செய்தி என்ன என்பது எல்லா ஜனத்துக்கும் இந்த இடத்துல யூதனும் இல்லை கிரேக்கனும் இல்லை எல்லா புறஜாதியர்களும் அதாவது எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஆக எல்லா ஜனத்துக்கும் இரண்டாவது பாருங்கள் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் அப்படியானால் நற்செய்தி துக்கமாக இருக்க முடியாது இட் மஸ்ட் பி ஏ கிரேட் ஜாய் ஹாப்பினஸ் மிகுந்த சந்தோஷம் மரணத்திலிருந்து ஒரு ஆள் விடுதலை ஆகிறான் மரண தண்டனையிலிருந்து ஒருவன் விடுவிக்கப்படுகிறான் அது போன்ற ஒரு சந்தோஷம் எதுவும் இருக்க முடியும் ஆகவே எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நச்செய்தி என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நற்செய்தி மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல தேவனுக்கும் பிரியமான நற்செய்தியாக இருக்கிறது this news of great good news rejoices god also devaniye magichadi seigiradha irukiradha idhe luka irandavathu adhigaram 14avathu vasanathil neengal paarkalam unnadathil irukkira devanukku magimeyum onru bhoomiyile samadhanamum irandu manushar mele priyamum moonru undavadhaga endru solli devanai thudithargal அப்படியானால் இந்த நற்செய்தி தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக இருக்கிறது 
இந்த நற்செய்தி பூமியிலே சமாதானத்தை கொடுக்கிறது இந்த நற்செய்தி மனிதனை தேவனுக்கு முன்பாக பிரியமுள்ளவனாக மாற்றுகிறது அதனால் தான் புதிய ஏற்பாட்டினுடைய முதல் நான்கு புத்தகங்கள் நற்செய்தி நூல்களாக நற்செய்து புத்தகங்களாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் வலிமையோடு இதை புரிந்து கொள்வதற்காக லூக்கா முதலாவது அதிகாரம் எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொன்பது வசனங்களில் இந்த நற்செய்தினுடைய வல்லமையை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது பாருங்கள் எழுபத்தெட்டாவது வசனம் அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலும் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதிக்கவும் அந்தகாரம் சொன்னால் நரகம் நரகம் இருள் உள்ளதாக இருக்கிறது துளி வெளிச்சமும் இல்லை மரண இருள் ஒரு ஆள் மறித்து விட்டால் அவனுக்கு பார்வை இல்லை ஆக அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலும் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதிக்கவும் ஒரு சிறு வெளிச்சம் உதித்தால் இருளில் இருக்கிற மக்களுக்கு எலையில்லாத சந்தோஷம் உண்டாகும் எழுபத்தொன்பதாம் வசனம் நம்முடைய கால்களை சமாதானத்திலே வழி நடத்தவும் அவ்விறக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மை சந்திக்கிறது என்றான் அருணோதயம் என்று சொன்னால் விடியற்காலையிலே வெளிப்படும் சூரிய ஒளியை போன்று சூரிய ஒளி இன்னாருக்கு தான் என்று ஒரு ஜாதி பிரிவினை செய்யாமல் நிறப்பிரிவினை செய்யாமல் மொழி பிரிவினை செய்யாமல் மத பிரிவினை செய்யாமல் அருணோதயமாகிய சூரிய ஒளி எல்லாருக்காகவும் உதிப்பது போல இயேசு கிறிஸ்தனுடைய அந்த சுவிசேஷம் ஒரு அருணோதயத்தை போல இருக்கிறதா ஆகவே மரண வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு தோஸ் ஹூ ஆர் சிட்டிங் அண்டர் த ஷேடோ ஆஃப் டெத் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் ஒளியாக சுவிசேஷம் இருக்கிறது வேதமானவர்களாகிய நீங்கள் முதலில் உங்கள் கவனத்தில் ஏன் நான்கு புத்தகங்கள் ஒரே சுவிசேஷம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஏன் நான்கு புத்தகங்களாக இருக்கிறது அது தேவனுக்கு தான் தெரியும் ஆங்கிலத்தில் நியூஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது என்இடபிள்யூஎஸ் இந்த நியூஸ் என்ற வார்த்தை எப்படி வருதுனா நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அண்ட் சவுத் வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு இந்த நாலு வார்த்தைகளினுடைய முதல் எழுத்துக்களை அடுக்கினால் என்இடபிள்யூஎஸ் நியூஸ் என்று வந்துவிடும் இந்த நியூஸ் என்ற சொல்லை ஆங்கிலத்தில் சுருக்கினவர்கள் உலகத்தின் நான்கு எல்லைகளை நினைத்து பார்த்தார்கள் ஒரு சதுரத்துக்கு நான்கு பக்கம் இருக்கிறது போல உலகம் முழுதும் இருக்கிற எல்லா மனுஷருக்கும் அவர்கள் வடக்கே இருந்தாலும் அவர்கள் தெற்கே இருந்தாலும் அவர்கள் கிழக்கே இருந்தாலும் அவர்கள் மேற்கே இருந்தாலும் எல்லா மனுஷருக்காகவும் இந்த நான்கு பதிவுகளை தவறாமல் அதை மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கும்படி தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அடுத்ததாக உங்கள் மனதில் ஒரு கேள்வி இருக்கும் சினாப்டிக் காஸ்பல்ஸ் அதாவது ஒருங்கிணைந்த சுவிசேஷ புத்தகம் இப்படி ஒரு வார்த்தை இல்லை ஆனால் வேத வசனத்தை படிக்கிறவர்களுக்கு அது புரியும் அதாவது மத்தையும் மார்க்கு லூகா இந்த மூன்று பேரும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க யோவான் என்ற அப்போஸ்டலர் மட்டும் யோவான் சுவிசேஷத்தில் நேரடியான சில தகவல்களை நமக்கு தரார் அதாவது மத்தையும் மார்க்கு லூகா ஒருங்கிணைந்த பார்வையை நமக்கு காண்பிக்கிறது யோவான் அப்போஸ்டலருடைய புத்தகம் தனி பார்வையை நமக்கு காண்பிக்கிறது அதனால் முதல் மூன்று புத்தகங்கள் ஒருங்கிணைந்த கருத்துக்களை நமக்கு காண்பிக்கிறது அதனால தான் நம்ம அதை சினாப்டிக் காஸ்பல்ஸ் என்று சொல்கிறோம் யோவானை டைரக்டான காஸ்பல் என்று சொல்கிறோம் இது வந்து பைபிள் இல்லை நம்முடைய பயன்பாட்டுக்காக நான் உங்களுக்கு இதை சொன்னேன் இந்த சினாப்டிக் காஸ்பலில் மூணு பேர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க யோவான் சுவிசேஷத்தில் ஜான்ஸ் காஸ்பலில் ஒரே மனிதர் நேரடியாக பார்த்தத நமக்கு சொல்கிறார் ஆக மூன்று பேர் பார்த்த ஒரு பார்வை ஒரு தனி மனிதன் பார்த்த பார்வை இந்த எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆக மத்தையும் மார்க் லூகா 
இந்த மூவருடைய பார்வையில் இயேசு யாராக இருக்கிறார் எப்படி மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிர்த்தெழுந்தார் யோவான போஸ்டருடைய பார்வையில் ஏசி யார் எப்படி இருந்தார் என்ன செய்தார் எப்படி மறித்தார் எப்படி அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் எப்படி உயிர்த்தெழுந்தார் ஆக நாம் இதை படித்து தெளிவு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மூன்றாவதாக ஏன் அப்போஸ்டனாகிய யோவான் தன்னுடைய புத்தகத்தை ஒரு தனித்துவமாக காண்பிக்கிறார் காரணம் என்னென்னா இட்ஸ் அ புக் ஆஃப் ஐ விட்னஸ் நேர்லேயே பார்த்த ஆளாக இருக்கிறார் அவர் எல்லாத்தையும் நேரில் பார்த்துருக்கார் அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதின அத்தனை விஷயமும் நேரில் பார்த்தது மத்தையும் மார்க்கு லூக்கா சிலவற்றை நேரில் பார்த்தாங்க சிலவற்றை தகவலாக பெற்றுக்கொண்டாங்க கேட்டு பெற்றுக்கொண்டவைகளை அவங்க எழுதுகிறாங்க உதாரணமாக லூக்கா அதை மிக தெளிவாக சொல்கிறார்ல ஆரம்பத்திலேயே லூக்கா முதலாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் பாருங்கள் மகா கணம் பொருந்திய தேப்புழுவே நாங்கள் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகளை கவனிங்கள் ஆரம்பம் முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே அவைகளை குறித்து எழுத அநேகம் பேர் ஏற்பட்டபடியினால் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்து நானும் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை நீர் அறிய வேண்டும் என்று அவைகளை ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் தோன்றிற்று இந்த இடத்துல லூக்கா என்ற அந்த மனிதன் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி அவனுடைய பெயர் தேப்புழு இந்த தேப்புழு என்ற மனிதனுக்கு இந்த லூக்காவை எழுதும்போது பிறரிடத்தில் தகவல்களை வாங்கி விசுவாசிகளிடத்தில் சத்தியங்களை வாங்கி அன்றைக்கு முதல் நூற்றாண்டுக்கார கிறித்தவ மக்கள் மத்தியிலிருந்து செய்திகளை வாங்கி அவைகளை தொகுத்து வரிசைக்கரமாக உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதனால் தான் மத்தேயும் மார்க் லூகா நேரடியான சாட்சிகள் இல்லை சில இடங்களில் அவர்கள் கேட்டு விசாரித்து தகவல்களை திரட்டி தந்திருக்கிறார் அதனால தான் ஒருங்கிணைந்த சுவிசேஷம் மூன்று பார்வையில் அமைந்த சுவிசேஷங்கள் த்ரீ மேன்ஸ் விட்னஸ் என்று நாம் அதை சொல்லலாம் ஒரு கூட்டு முயற்சியான எழுத்தாக அவைகள் இருக்கிறது ஆனால் யோவான் சுவிசேஷம் அப்படி இல்லை யோவான் நேரடியான சாட்சியாக இருக்கிறார் ஒவ்வொன்றையும் அவர் பார்க்கிறார் இயேசு ஞாசானம் பெற்றதிலிருந்து அவர் சிறுவிலை மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மறித்தோல் எழுந்து பரமேறுகிற வரைக்கும் இ வாஸ் அ லிவிங் சிங்கிள் ஐ விட்னஸ் அவர் ஒரு நேரடியான சாட்சியாக இருக்கிறார் ஆகவே யோவான் சுவிசேஷம் வலுவுள்ளதாக இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் அந்த சீசனே இவர்களை குறித்து கவனிங்கள் சாட்சி கொடுத்து இவர்களை எழுதினவன் அவனுடைய சாட்சி மெய் என்று அறிகிறோம் இயேசு செய்த வேறு அநேக காரியங்களும் உண்டு அவைகளை ஒவ்வொன்றாக எழுதினால் எழுதப்படும் புத்தகங்கள் உலகம் கொள்ளாதென்று எண்ணுகிறேன் ஆமேன் யோவான் தன்னுடைய சுவிசேஷ புத்தகத்தை தன்னுடைய நேரடியான சாட்சி என்றும் அந்த புத்தகத்தில் அவன் சில அற்புதங்களை தவிர்த்து விட்டு எழுதினால் உலகம் கொள்ளாது என்று அவன் நினைத்து நம்முடைய தேவைகளை அறிந்து நம்முடைய தேவைக்கு ஏற்ற அளவில் நாம் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கத்தக்கதாக இயேசுன் மேலே பேரன்பு கொள்ளத்தக்கதாக நான் அவைகளை உங்களுக்காக எழுதினேன் என்று சொல்கிறார் அதனால் தான் மத்தேயு மார்க்கு லூகா ஒன்றிணைந்த மூவரின் பார்வை யோவான் தனிப்பட்ட மனிதரின் நேரடி பார்வை அது வந்து த்ரீ மேன்ஸ் விட்னஸ் டு கேதர் இது வந்து சிங்கிள் மேன்ஸ் விட்னஸ் ஆகவே இதை நீங்கள் நன்றாக முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுவிசேஷ புத்தகத்தினுடைய உயிர் நாடி எங்கே இருக்கிறது சுவிசேஷ புத்தகம் நமக்கு எப்பொழுது சுவிசேஷமாக மாறுகிறது நற்செய்தியாக மாறுகிறது எப்பொழுது மனிதர்கள் மரண நிழலின் வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கொள் மேலே அருணோதயமாகிய தேவனுடைய ஒளி உதித்தது என்று நாம் படித்தோமே அது எங்கே தோங்குகிறது எப்படி தோங்குகிறது 
அந்த ஒடியை பிரகாசிக்கும் இடம் எது இந்த சுவிசேஷ புத்தகத்தில் நாம் படித்து கொண்டே வந்தால் மத்திய இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் மார்க்கு பதினைந்தாவது அதிகாரம் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இந்த பகுதியை நீங்கள் வாசித்தால் அங்கே இயேசனுடைய மரணத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம் சிலுவையில் அவர் எவ்விதமாக அறையப்பட்டார் என்பதை படிக்கிறோம் அவர் எவ்விதமாக கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் என்பதை படிக்கிறோம் மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் நீங்கள் படிப்பீர்களானால் இயேசு மறித்தோர்ந்து எவ்விதமாக எழுந்தார் என்ற நற்செய்தி நாம் படிக்கிறோம் ஆகவே தான் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தெழுதலை ஒரு சாவியைப் போல ஒரு கீயைப் போல ஒரு அடிப்படையான ஒரு அஸ்திவாரத்தைப் போல நமக்கு போதிக்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது பக்கம் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் கவனிகள் குறித்து கொள்ளுங்கள் நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் பவுலடியார் இந்த சுவிசேஷத்தை எவ்விதமாக அவர் அடைந்தார் அடுத்தது அந்த சுவிசேஷத்தினால் தான் அடைந்ததை உங்களுக்கு ஒப்புவித்தார் வாட் ஈ ரிசீவ்ட் வாட் இஸ் ப்ரெசென்டட் ஒரு மனிதன் சுவிசேஷத்தை கேட்கும்போது அவனுடைய மரண இருளி நிழல் என்று அவன் விலகுகிறான் தேவ சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறான் அருணோதி அவன் மீது ஒளி இருக்கிறது இந்த நற்செய்தியை மற்றவர்களுக்கு அவன் வழங்குகிறான் நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் இங்கே தான் அந்த சுவிசேஷத்தை சுருக்கி நமக்கு செய்தியாக சொல்கிறார் கவனிங்கள் கிறிஸ்துவானவர் பேனால் அடிக்கொடுங்கள் கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்து அப்படியானால் சுவிசேஷத்தினுடைய மைய செய்தி ஜீசஸ் டாய்ட் ஃபார் அவர் சின்ஸ் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்து இரண்டாவது அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாவது நாளிலே உயிர்த்தெழுந்தார் ஆக சுவிசேஷ புத்தகத்தினுடைய அந்த ருசி மிகுந்த பகுதி கருப்பகுதி இயேசனுடைய மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தெழுதல் சகோதரர்களே இந்த இடத்துல இஸ்லாம் என்ற ஒரு மதம் கிறிஸ்தவம் உருவாகி அறுநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வருகிறது அவர்கள் இயேசனுடைய மரணத்தையும் அடக்கத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் நீக்கிவிட்டார்கள் அவளுடைய குரானில் அது கிடையாது இயேசுனுடைய வாழ்க்கை பகுதி மட்டும்தான் இருக்குது அவருடைய அற்புதங்கள் இருக்கிறது அவரை ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நமது பாவங்களுக்காக அவர் சிலுவிலே அறையப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி சரியாக மூன்றாவது நாளில் அவர் மறித்தோர்ந்து எழுந்தார் என்ற தகவலை மட்டும் எடிட் செய்து விட்டார்கள் மறைத்து விட்டார்கள் அது அவர்களுக்கு தான் வெளிச்சம் இந்த மூன்று விஷயங்கள் இல்லாமல் சுவிசேஷம் என்ற சொல் உங்களுக்கு பயன்படாது வென் யூ ஸ்பெல் காஸ்பில் இட் மஸ்ட் இன்க்ளூட் அண்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கிரைஸ்ட் டைட் ஃபார் யுவர் சின் buried according to the scripture and he was raised according to the scripture on the third day idhu da and the suvishesha puthagathinudaiye karupporulaga meipporulaga markathin aadharamaga irukirad endradai neengal purindukolla vendum aindavathu kelvikana or badalai naan ungalukku solugiren adhu enna na inda naangu suvishesha puthagathai ezhudinavargal adhavathu vadakku kidakku மேற்கு தெற்கு என் இடபிள்யூஎஸ் நியூஸ் உலகத்தினுடைய நான்கு திசைகளுக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அந்த நான்கு திசையில் உள்ள மக்களில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை தேர்ந்து எடுத்து எழுதியிருக்காங்க உதாரணமாக மத்தேயும் வந்து ஆபிரகாமனுடைய குடும்பமாகிய இஸ்ரவேலர்கள் அந்த யூதர்களுக்காக எழுதியிருக்கார் அதனால் மத்தேயு புத்தகத்தை நீங்கள் படிக்கும்போது 
யூதர்களுடைய பழக்கங்கள் வழக்கங்கள் அவர்களுடைய நம்பிக்கைகள் அவருடைய கலாச்சாரங்கள் அவர்களுடைய தீர்க்குதரிசிகள் பெயரையெல்லாம் அவர் பயன்படுத்துவதை பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக மார்க்கு என்ற நபர் அன்றைக்கு ஆட்சியாளர்களாயிருந்த ரோமர்களுக்காக அதிகாரிகளுக்காக அந்த அரசியலில் இருக்கிற மக்களுக்காக அதை எழுதியிருக்கிறார் மூன்றாவதாக லூகா முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் உலகம் முழுதும் அங்கீகரித்து இருந்த உலகளாவிய மொழி அறிவாளிகளின் மொழி கிரேக்க மக்களுக்காக கிரேக்க மொழி பேசுகிறவர்களுக்காக லூகா பதிவு செய்கிறார் அதனால் லூகா படிக்கும்போது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கான அர்த்தங்களை லூக்கா அழகாக சொல்வதை நாம் பார்க்க முடியும் உதாரணமாக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உடலில் இருந்து இரத்தம் பெரும் துளிகளாக வேர்வை வடிவிலே கீழே விழுந்தது அந்த இடத்த அவன் எழுதும்போது அந்த துளி எவ்விதமாக விழுந்தது என்று அவர் சொல்லும்போது வேர்வை துவாரத்தின் வழியாக வேர்வை முத்து முத்தாக வெளியேறுவது போல இரத்தம் ஏறியது என்று சொல்கிறார் அதற்கு ஒரு காரணம் லூகா ஒரு ஆசிரியராக மட்டுமல்ல ஒரு மருத்துவராகவும் இருக்கிறார் லூக் நாட் ஓன்லி ஏ ரைட்டர் பட் ஆல்சோ ஏ ஃபிசிஷியன் ஸோ ஃபிசிஷியன்ஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரி அது இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது கிரேக்கர்களுக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான்காவதாக உலகத்தில் எந்த மொழி பேசுகிற மனிதனுக்காகவும் யோவான் சுவிசேஷம் எழுதப்பட்டிருக்கு அதனால தான் யோவான் அப்போஸ்டலர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்காக ஆல் பீப்புள் ஆஃப் ஆல் ரேசஸ் அவர்களுக்கு இயேசு அறிமுகப்படுத்தும் போது அவரை ஆபிரகாமின் குமாரன் என்று சொல்லாமல் ஆதாமனுடைய குடும்பத்திலே வந்தார் என்று சொல்லாமல் தன்னுடைய துவக்க புத்தகத்திலேயே துவக்க அதிகாரத்திலேயே ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது என்று அறிமுகப்படுத்தி எல்லா மொழி பேசுகிற மக்களுக்கும் உங்கள் மொழிகளுக்கு மேலாக தேவனுடைய வார்த்தையும் அந்த வார்த்தையே மனிதனாக வந்தார் என்றும் அந்த ஒரு தகவலை சொல்கிறார் நம்முடைய நாட்டில் ஓம் என்ற ஒரு ஓசை இருந்ததாக நாம் நம்புகிறோம் அது கடவுளிடத்தில் இருக்கிறதாக இந்த தேசத்தில் சொல்லப்படுகிறது அந்த வார்த்தை மாம்சமானார் என்பதை போல இங்குள்ள மக்கள் புரிந்து அவர் எழுதுகிறார் ஆகவே மத்தையு இஸ்ரேலர்களாகிய யூதர்களுக்காகவும் மார்க்கு லத்தீன் மொழி பேசக்கூடிய ரோம மக்களுக்காகவும் லூகா கிரேக்க மொழி பேசக்கூடிய அந்த அறிவு சார்ந்த மக்களுக்காகவும் யோவான் உலகம் முழுவதும் உள்ள எல்லா மனுஷருக்காகவும் இதை எழுதியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் ஒரு அருமை வெளிப்படுகிறது உதாரணமாக மத்தேயு இயேசுவை ஒரு அரசராக அஸ் எ கிங் அவர் எல்லா இடங்களிலும் எழுதுகிறார் மார்க்கு அவரை ஒரு மனிதனாக எழுதுகிறார் லூகா தெய்வீகம் நிறைந்த மனிதனாக எழுதுகிறார் ஆனால் யோவான் அப்போஸ்தலரோ அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று எழுதுகிறார் மேத்யூ ரைட்ஸ் ஜீசஸ் அஸ் எ கிங் Mark writes as Jesus as a human and Luke writes Jesus a divine human whereas John writes Christ is the son of God agave nangu vishayangale nam gavanichom ondru Matthew Mark Luke Yohann nangu disayilulla makkalukkaga Matthew yudharilukkaga Yesu raja vendrum மார்க்கு ரோமானியர்களுக்காக இயேசுவை மனிதன் என்றும் லூகா கிரேக்க மக்களுக்காக தெய்வீக மனிதன் என்றும் யோவான் உலகத்துள்ள யாவருக்காகவும் தேவனுடைய குமாரன் என்றும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த தகவல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நிறைய போதவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது நீங்கள் எதிர்காலத்தில் நற்செய்தி சொல்லக்கூடிய போதவர்களாக மாற வேண்டும் வான்வழி வகுப்புகளாக உங்களை சந்திக்கும் இந்த நற்செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ரோமர் கேள்வியை நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இங்கே 
அந்த சுவிசேஷம் என்ற அந்த சொல்லுக்குள்ள தேவன் வைத்திருக்கிற மாபெரும் வல்லமையை பர்சுத்தாவியான நமக்கு காண்பிக்கிறார் இப்போது அணுகுண்டுன்னு சொல்கிறாங்களே அது ஒரு சின்ன குண்டாக தான் தெரியும் கையில் தூக்கிடலாம் ஆனால் அதை வெடித்தால் ஒரு நாடே நாசமாக போயிடும் அப்போ அவ்வளோ சக்தி அந்த அணுகுண்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ தேவனுடைய வார்த்தை அந்த சுவிசேஷத்துக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிதான வல்லமை இருக்க முடியும் எல்லா மனுஷரும் ரசிக்கக்கூடிய வல்லமை அதற்குள்ளே இருக்கிறது அதனால தான் ரோமர் கழுதிய நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் நாம் இப்படி படிக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் ஐ ஆம் நாட் அஷேம்ட் ஆஃப் த காஸ்பல் காரணம் சுவிசேஷம் வெட்கத்துக்கு ஏதுவான காரியத்தை செய்யாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான காரியத்தை செய்கிறது அவமானத்துக்கு ஏதுவான காரியத்தை போதிக்காமல் நீதிக்கு ஏதுவான போதனையை போதிக்கிறது சுவிசேஷத்தினால ஒரு மனிதன் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அவன் விசுவாசையாக ரட்சிக்கப்படுகிறான் ஆகவே கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதர்களும் பின்பு கிரேக்கர்களும் கவனிகள் விசுவாசிக்கிறவனேவனோ இந்த நற்செய்தியை யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவனுக்கு கவனிகள் ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு இந்த நான்கு சுவிசேஷ புத்தகங்களும் இயேசு கிறிஸ்டனுடைய மரண அடக்கம் உயிர்த்தெழுதல் இந்த வல்லமை தேவனுடைய வல்லமை அவனை ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக வழி நடத்துகிறதா இட் மேக் யூ டு ரிசீவ் சல்வேஷன் ஆகவே கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் விற்கப்படேன் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறோம் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு கவனிகள் பேனால் அடிக்கோடிடுங்கள் அது தேவ பலனாயிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் இட் ஈஸ் த பவர் ஆஃப் காட் ஆதியா முதலாதிகாரத்தில் முதல் ஆறு நாளில் ஒன்றுமில்லாத இந்த பிரபஞ்சத்தை தேவன் எவ்விதமாக உண்டாக்கினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் we read about how god created in the beginning it was the power of god adu devunde vallaminal undaakapattathu adai paarkala adhiga vallamai suvisheshathukulle irukirathu endru parishuthaaviyan avar solgirar god used a greater power than he was created the universe once you understand the power of god in the gospel that saves the lost man adam evale ratchikka koodiya deva balanaga ungalai ennayum ratchikka koodiya deva balanaga suvishesham irukirathu idanal than idai suvishesham endru solugirom suvishesham endru devunude balanaga irukirathu it is the dunamites of god indha natchidi viswasikkum vilangikkollavum thiruthamaag purindukollavum கத்ராக இயேசின் கிருபைக்கு உங்களை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நாளை நாம் சந்திப்போம் பிரார்த்தனை செய்வோம் மகா பரிசுத்தமும் நீதி நிறைந்த தகப்பனே இந்த நாட்களில் சுவிசேஷம் என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய பாடத்தை துவக்கி இருக்கிறேன் அப்பா இதை ஆசிர்வதியும் கேட்கிற மக்களுக்கு ஞானத்தை தாரும் அவைகளை பதிவு செய்து கொண்டு நினைவு கூற அவர்களுக்கு ஒத்தாசை செய்தரலும் கேட்ட யாவரை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பானவர் யார் 